శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాసరస్వతి నమ ఓం నమ శివాయ నారాయణ శాస్త్రి యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మహాశయులకు స్వాగతము సుస్వాగతం ఈరోజు మనము వివాహ జాతక విశ్లేషణలో వధూవరులది ఇద్దరుది కనుక ఒకటే నక్షత్రం అయినట్లయితే వివాహం చేయవచ్చా చేయకూడదా అనేటటువంటి మీమాంస అనేక మందికి ఉంటుంది మరి అలా ఉన్నప్పుడు చేయవచ్చా చేయకూడదా అనేటటువంటి విషయం మనం ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం వధూవరుల జాతకాలను కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో ముఖ్యంగా ఎనిమిది నక్షత్రాలు అంటే ఒక ఎనిమిది నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆ ఎనిమిది నక్షత్రాలు కనుక అయినట్లయితే ఆ ఎనిమిది నక్షత్రాలలో కనుక వధూవరులు ఉన్నట్లయితే వారికి వివాహం చేయటం అనేటటువంటిది అంత యోగ్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఆ ఎనిమిది నక్షత్రాలు ఏమేమిటి అంటే ఒకటి భరణి రెండు ఆశ్లేష మూడు స్వాతి నాలుగు జ్యేష్ఠ ఐదు మూల ఆరు ధనిష్ట ఏడు శతభిషం ఎనిమిది పూర్వాభాద్ర మనకు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలలో ఈ ఎనిమిది నక్షత్రాలు లో ఈ ఎనిమిది నక్షత్రాలలో కనుక వధూవరులు ఇద్దరు కనుక ఉన్నట్లయితే వారికి వివాహం చేయటం అంటే ఇప్పుడు వధువుది వరుడు ఇద్దరుది భరణి నక్షత్రం అదేవిధంగా ఇద్దరుది ఆశ్లేష నక్షత్రం ఇద్దరుది స్వాతి నక్షత్రం ఇద్దరుది జ్యేష్ట నక్షత్రం ఇద్దరుది మూల నక్షత్రం ఇద్దరుది ధనిష్ట నక్షత్రం ఇద్దరుది శతభిష నక్షత్రం ఇద్దరుది పూర్వాపాత నక్షత్రం ఇలా కనుక అయినట్లయితే వారికి వివాహం యోగ్యం కాదు వివా ఆ విధంగా కనుక చేసినట్లయితే వారి మధ్య అనేకమైనటువంటి మనస్పర్ధలు భిన్నాభిప్రాయాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ ఎనిమిది నక్షత్రాలు కాకుండా మిగిలినటువంటి పంతొమ్మిది నక్షత్రాలలో పాదభేదం గనక ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా వారికి వివాహం అనేటటువంటిది చేయవచ్చు ఇది వివాహ జాతక విశ్లేషణలో ఏక నక్షత్రం యొక్క ప్రాధాన్యత ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ సింపుల్ మీద టచ్ చేసి లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం నారాయణ శాస్త్రి యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ బంధువులకి మిత్రులకి అందరికీ కూడా ఈ వీడియోలు షేర్ చేయండి వారిని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని షేర్ చేయమని చెప్పండి నారాయణ శాస్త్రి యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు